Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale e bentornati ad una nuova recensione. Oggi parliamo di Against the Storm. È un gioco molto particolare perché è sia uno strategico che un RTS che un roguelike. Quindi ha delle meccaniche molto simpatiche e devo dire che ha molto potenziale. Il gioco è ancora in fase di sviluppo, quindi delle cose vanno ancora secondo me sistemate e tanta roba va ancora implementata eh, però devo dire che come punto di partenza è davvero davvero un bel titolo iniziamo a capire le componenti del gioco allora c'è un'unica partita almeno attualmente quindi cliccando il tasto play entriamo in questa mappa eh, questa mappa è eh, sostanzialmente la parte roguelike del gioco cioè noi abbiamo una città generale eh, circondata dalle foreste praticamente il succo della storia è che ci sono queste tempeste Uh, piene di male no? che dobbiamo un po' combattere per far sì che la nostra città continui a svilupparsi vedete un po' in questo modo all'interno della nostra città noi abbiamo la possibilità di effettuare delle azioni abbiamo delle rotte commerciali che sono attive nel tempo vedete ogni 10 minuti possiamo prendere queste risorse possiamo comprare degli upgrade con le risorse che abbiamo qua sopra queste risorse si guadagnano in Praticamente questa sezione della mappa, cioè noi andando a giocare eh, ad esempio <coughs> in questa zona possiamo acquisire delle risorse, tra breve ve lo faccio vedere, vedete che qua ci sono anche dei simboli, no? quindi giocando praticamente in questa casella noi acquisiamo determinate risorse. Torniamo sempre alla città perché il settore degli upgrade non è finito. Come vedete è molto, molto elaborato il ramo, insomma c'è da giocare, c'è da, da lavorare, da impostare strategie. Poi invece ci sono anche delle missioni da fare che ci danno dei punti esperienza. Vedete esperienza, esperienza, esperienza. Più esperienza guadagniamo, maggiore sarà la nostra, la nostra città. Quindi potremo poi avere, eh, diciamo, dei maggiori benefici quando andiamo a giocare effettivamente la missione. Ehm... Um, Ogni tot di tempo, diciamo, passa il turno, passa un ciclo, come se passasse, vedetela in questo modo, un anno di gioco, no? Clicchiamo, terminiamo il ciclo e ci dice che abbiamo delle risorse spese, abbiamo sbloccato un nuovo contenuto, il livello è attualmente livello 4 e il prossimo, la prossima fase di gioco sarà è al 46%. Quindi terminiamo il ciclo e adesso possiamo scegliere dove andare a giocare. Vedete, adesso abbiamo, diciamo, una mappa leggermente diversa perché... Eh, questo me lo ricordo, diciamo, eh, ieri quando ho caricato questa partita qua avevo delle icone e qua sopra avevo delle altre, mentre invece ora si sono spostate, quindi la mappa cammina sempre di più. Man mano che noi ci allontaniamo dalla nostra città la difficoltà aumenta sempre di più. Attualmente io ho portato a termine soltanto una, una missione, perché insomma il gioco lo dovevo un attimino capire. Come vedete cambiano anche alcune le statistiche, vedete se vado a giocare, ecco, non ci arrivo, ma se vado a giocare in questa casella, adesso non posso perché è tutto buio, le statistiche sotto gli effetti mi vanno a cambiare qua vediamo le impostazioni praticamente della partita che noi andremo poi a effettivamente andare a giocare vedetela in questo modo questa è una run va bene cioè ehm, ogni volta che noi selezioniamo una casella è una run una run diversa ora voglio voglio scoprire che ci sta qua quindi vado diciamo a prendermi questa sezione di terreno che mi va poi a sbloccare queste caselle per un totale di 14 di cibo e ho la difficoltà normale con 12 corone e do, insomma, 12 teschi, adesso andiamo a capire cosa sono, eh, insomma la magnitudine è, è diciamo, equilibrata, gli effetti ci dà un 10% su, eccolo qua, vediamolo qui, ehm, dove sta, eccolo qua, questo è l'effetto che abbiamo, questo è il cibo che è presente, le risorse naturali invece ci sta parecchia fibra, eh, queste risorse invece sono leggermente minori. Ora, eh, questo è il tempo, quindi abbiamo una fase di... Eh, dovrebbe essere tipo eh, pioggia, primavera, autunno, insomma, e poi la tempesta. La fase della tempesta è quella un pochino più complessa. Eh, possiamo scegliere di portarci delle risorse all'interno del, eh, del nostro stabilimento, che okay? è la nostra città. Io, diciamo, porto quelle standard, quelle impostate al gioco, sono... Uh, ma portiamo del cibo Anzi no, portiamo queste sono quelle base Ok, del cibo che è uh, le uova uh, Le rape E il legno E, e direi di, di Andare poi a imbarcarci nella nostra partita Ora Andiamo un attimino a capire come funziona il gioco. Eh, ah, qui abbiamo i vari modificatori, quindi vedete altri modificatori che si aggiungono a quelli precedenti, quindi anche qua insomma la generazione di gioco, eh, delle mappe di gioco è molto molto varia. 
eh, chiudiamo e il gioco funziona in questo modo noi abbiamo tre differenti cittadini umani eh, dovrebbero essere tipo degli gnomi e i lizard dei, dei lucertoloni ok quindi eccoli qua questi sono i nostri eh, umani questi sono i nani e questi sono i lizard eh, noi dobbiamo praticamente effettuare Adesso non mi compaiono delle task, aspettate che adesso imposto un attimino il gioco. Allora, in generale ragazzi, come vedete ci sono, c'è tanta foresta, va bene, con tutte queste zone di nebbia. Ora, queste nebbie in realtà sono delle porzioni di mappa che una volta scoperte, quindi una volta che avremo liberato questo passaggio qui, adesso non me lo fa disegnare, una volta libereremo questo passaggio, praticamente avremo accesso a questa zona, dove all'interno ci saranno ovviamente risorse. Um, anche qui vedete queste sono tutte zone d'accesso quindi paradossalmente pulendo questa sezione questa e questa ok io avrò accesso a tre differenti nuove zone le zone invece che hanno questa icona sono delle zone pericolose quindi ci saranno diciamo degli eventi da risolvere altrimenti potrebbero esserci delle difficoltà se potremo perdere dei cittadini potremo dis distruggere a causa di un terremoto le nostre le nostre abitazioni potremo perdere la partita insomma ci saranno un sacco di motivazioni per per le quali poi noi andremo in realtà a perdere questa run La run si completa Adesso vi faccio vedere Fatemi impostare un pochino Metto subito un taglialegna Vedete lo vado a posizionare in questa zona Che vedete, vedete questo è il raggio d'azione Anzi me lo metto di qua Perché così ho accesso vedete a queste tre eh, Queste tre nuove zone Quindi mi metto il taglialegna qui Loro adesso lo vanno a costruire Io consiglio di iniziare sempre con due taglialegna Come fa anche iniziare il tutorial e magari quest'altro la possiamo mettere di qua in modo tale che così ho accesso a uh, nuove zone dopodiché i nostri giovanotti devono avere anche delle case quindi andiamo subito a impostare la costruzione di almeno tre casette e ogni casetta può contenere tre abitanti impostiamo anche una strada perché le strade velocizzano come per ogni gestionale i tempi di... Um, Diciamo i tempi con cui le risorse vengono poi portate al magazzino generale Quindi lavoriamo un attimo anche uh, Ok Oh, ce la facciamo a fare questa strada? Grazie Ok, direi che possiamo far partire il tempo Ora vado rapido perché così loro costruiscono Mentre vi faccio anche vedere un po' le nuove schermate che appariranno 1, 2, ok Ora, noi abbiamo qua il recap di tutte le nostre strutture Cioè abbiamo il carburante, vedete abbiamo il carbone e il legno Abbiamo poi gli utensili che per costruire le cose Abbiamo poi il cibo Il cibo viene consumato dalla popolazione Ogni popolazione ha i suoi bisogni Ad esempio gli umani hanno bisogno di eh, sono tipo la, la, la carne cruda, vedete Loro invece hanno bisogno dei biscotti Loro invece di carne, se, carne essiccata dovrebbe essere eh, anche loro hanno bisogno, questi sono tipo le, marmell no, le marmellate, le torte eh, Mentre qui hanno bisogno di... Che sono bisogni primari? Suppongo Pickle goods, non so la traduzione come potrebbe essere Case specifiche, vestiti eh, il Piacere, quindi insomma un po' di svago Le attività religiose, ok? Quindi beni di lusso Insomma, ogni popolazione ha dei bisogni in comune E dei bisogni propri Quindi dobbiamo stare attenti a come muoverci ora questa è la nostra struttura eh, possiamo assegnare dei lavoratori vi faccio vedere cosa cambia assegnando tre differenti tipi di lavoratori ovviamente loro sono eh, io eh, visto, ho detto che erano dei nani mentre invece sono tipo degli gnomi eh, sono più bravi a, a produrre eh, risorse quindi diciamo che gli umani sono bravi a coltivare loro sono bravi a produrre eh, diciamo, risorse come tagliare pietre e creare oggetti loro invece sono un po' di tutto fare generalmente sono bravi nel eh, interagire con gli animali ok oppure fare situazioni ehm, vedetele in questo modo religiose anche se non è proprio così diciamo come se fossero degli sciamani che vuol dire questo che per avere un buon rendimento con i taglialegna mi conviene assegnare i nani io li chiamo un animo, questi sono nani, e in modo tale che riescano a tagliare più velocemente gli alberi. Ora, mi vado subito a tagliare questa porzione di mappa in modo tale da liberare questa zona, dopodiché questa ha la priorità, questo lo possiamo anche togliere, e, e dopodiché tagliamo questa. Ok, ora qui ho altri lavoratori, ho altri tre, ho segnato tre nanetti, andiamo a mettere magari 
due umani e un lizard in modo tale che gli andiamo poi a impostare questo lavoro qua ora mettono anche le case ah questo è l'umore non ve l'ho detto praticamente più l'umore è basso cioè ma maggiore è l'umore maggiore sarà la produzione che avremo su questa schermata adesso ne parliamo l'umore eh, se tenderà insomma, ad andare verso il basso quindi verso il rosso la popolazione inizierà ad abbandonarci ora la cosa carina è, è la seguente allora innanzitutto ogni tanto ci, ci spuntano questi bonus che possiamo scegliere ad esempio vedete qua abbiamo il 50% di efficienza in più su questa struttura oppure possiamo mangiarci praticamente le, ogni volta che un cittadino muore o... o Fugge, noi lo convertiamo in 40 di cibo oppure produciamo 10 grano al minuto io vado con il grano perché comunque il grano è una risorsa utile <coughs> ora la cosa simpatica è che noi qua possiamo selezionare le strutture ok? cioè nel senso il gioco ci fa partire con delle strutture base ogni struttura che noi andremo a guadagnare all'interno della nostra run è casuale ehm, quindi adesso io vado a prendermi la Lumber Mill, che mi dà il Plank, Simple Tool e, e Floor. Oppure posso scegliere di andare a prendere il Carpentiere, che mi dà Plank, Pack of Luxury Goods e Training Gear. Quindi, per ora, <coughs> vado con lui che mi dà la farina e il tool base. E, e insomma, alla fine non è, non è male. Adesso potrei sceglierne un altro, ma aspetto. Aspetto perché qui dovrebbe arrivare a breve il menu delle missioni. E vi faccio vedere. Eccolo qua. Ora, ogni tot, lui ci propina delle missioni. Praticamente noi con, con queste missioni è lo scopo con cui noi vinciamo la partita Che vuol dire questo? Vi ricordate che io ho selezionato una struttura da qua? Ok? Ecco mettiamo per esempio il carpentiere e la fornace no? Eh, se io ho bisogno... Cioè se qua sotto c'è il bisogno di avere il carpentiere Ma io prendo la fornace Io questa missione me la do in faccia Cioè ho bisogno poi di trovare un'alternativa a quella missione Quindi devo, devo in qualche modo gestirmela con un piano B ovviamente c'è un piano B per guadagnare punti quindi non vi preoccupate però sarebbe giusto che secondo me um, le missioni e le strutture um, vadano di pari passo quindi andiamo a vedere che ci propina la prima pagina ah ok possiamo scegliere se andare a, a costruire uh, 35 strade oppure raccogliere uh, il, il rame io vedo qui intorno che non c'ho niente ok c'ho delle pietre, queste sono, se ci lascio il mouse eccole qui, queste sono delle, dei depositi di clay, oddio, dovrebbe essere argilla e, e mentre qua c'ho le radici quindi non c'entra molto però potrebbe esserci qui del rame ok, eh, eh, c'ho 1, 2, 3 4, 5 zone, però adesso vado con le strade perché comunque è sicuramente più semplice, mi dà anche un perk che mi aiuta a muovermi più velocemente sulle strade, quindi mi piace prendo questo che è sicuramente più facile andiamo a vedere di qua allora, di qua devo prendere 20 zuppa di eh, masce di, di funghi, dovrebbe essere, e mi dai 6 popolazioni. Qua invece devo prendere una reliquia. La reliquia la posso trovare nei Dangerous Glades, quindi praticamente qui dentro. È lontano, devo, devo tagliare un sacco di alberi, quindi è difficile che io riesca a prendere una reliquia con semplicità. Eh, forse mi conviene prendere le zuppe. La zuppa la potrei fare più facilmente, ma andiamo avanti. Prima di prendere la missione e la struttura, perché vedete che qui ci faccio ben poco con queste cose, andiamo avanti. Allora, innanzitutto io andrei a fare un lumber mill perché mi dà le planks, simple tool e la farina. Quindi andiamo a impostare una zona di produzione, potrebbe anche essere tipo questa. Ah, però mi mancano le risorse, quindi andiamoci a prendere... La War Station che ci permette di produrre plank, le fabbriche praticamente con, penso, dei materiali tessili e i mattoni. E la mettiamo qui. Vai. Ora, metto la speed al massimo. Bisogna sempre stare attenti, ragazzi, al cibo, va bene? Perché questo, una volta che finisce, questi si arrabbiano. Quindi dobbiamo sperare di trovare un po' di cibo, eh, nel, insomma, in queste zone che adesso stiamo andando a tagliare. <coughs> ovviamente loro sono un po' più lenti perché eh, non sono nani ora abbiamo sbloccato uno slot quindi io metterei uno di loro a produrre le planks e i mattoni perché qui eh, come vedete ho soltanto tre di fibre quindi questa non la vado, a, non la vado a, a produrre come vedete ho la possibilità di cambiare le ricette no? quindi posso scegliere cosa andare a utilizzare per produrre una determinata risorsa questo è molto carino quindi c'è tanto adattamento, qua c'ho eh, il, il deposito di, di argilla, 
<coughs> di, di Creta, che non mi ricordo che cavolo è, però se poi da caso avessi soltanto le stone, potrei utilizzare le stone. Ok, quindi qua ho terminato, vedete, ho sbloccato praticamente una nuova sezione e anche qui ci sono delle radici e ci stanno del terreno fertile, quindi con i campi posso tranquillamente coltivare all'interno di quella zona. Andiamo a vedere però cosa c'è nelle altre tre zone, che comunque è importante. Abbiamo sbloccato un'altra, guardate quanto è grande, abbiamo anche qui pietre, terreno fertile. E poi abbiamo una cassa, questo è un evento, utilizzando 6 simple tool potrò scegliere se guadagnare queste risorse, vedete che qua c'ho Bolts of Mash Soup, oppure mandare alla cittadella, eh, io ho bisogno di questo, quindi eccolo, vedete, questo lo posso fare, lo prendo, perché qui facendo questa missione, quindi costruendo 5, scusate, 6 tools semplici che poi ho la struttura che mi permette di farli perché l'avevo... L'avevo presa, dove stai? Eccola, vedete? Questa qui. Questa struttura mi permette di costruire i simple tool. Quindi me la vado subito a mettere eh, magari di qua. Ok. E posso completare anche questa missione. Quindi vado a... il concetto è mi vado a produrre questi qui. Ok, solo che eh, mi serve la copper bar... Quindi ho bisogno, diciamo, di questa risorsa. Adesso andiamo a capire come farla. E ehm, mi vado a produrre il, il simple tool. E qua invece mi vado poi a prendere il, la, la zuppa che mi serve per la missione. Andiamo a vedere di qua che cosa mi esce. Allora, qua mi chiedi della Ember e un trading post. E mi dai 5 simple tool. Le pari goods, va bene. E... Il grano quindi eh, qua me ne servono 6 quindi peccherei di uno piuttosto sì preferisco questa perché eh, la ember la prendo abbastanza semplicemente eh, non è una risorsa che si prende facilmente ehm, andiamo a mettere invece un po il trading perché comunque mi potrebbe aiutare un trading post lo mettiamo qua ok c'è un nuovo blueprint per ora. Mh... Eh, forse questo è buono perché vedete qua pro posso produrre la copper bar con il copper or e il legno. Solo che per ora non so bene questo che roba è. Eccolo! Vedete? Quindi qua c'ho il clay. Pure qui ce l'avevo, no? No, questo no. Però questo è buono, quindi assolutamente... Mi vado a prendere a questo punto l'oro. Qua c'ho Small Farm e Herb Garden. Io mi prendo la Small Farm perché ho tutte queste zone qui che sono ottime zone per poter coltivare. In modo tale che poi posso fare dei cibi un po' più elaborati. Quindi è, è molto buono. Anche se in realtà per adesso non ho mh, grandi fonti di cibo elaborato. Per ora c'ho soltanto grosse produzioni. Però per ora andiamo avanti con ordine. Tanto c'è tempo. Produco 10 di grano quindi mi potrebbe servire Però aspettate questa la prendo perché comunque una farm eh, mi serve Iniziamo a farla subito Una qui E eh, poi sarebbe da fare un'altra qua Quindi eh, cari taglialegna Questi lasciate stare e tagliate qua Ok andiamo a vedere che cosa ci riserva questa zona La cosa carina poi è che possiamo anche spostare le varie... I vari edifici. 5 minuti possiamo selezionare un'altra nuova missione. Eh, il problema è che ci mancano le fibre. Non le abbiamo da nessuna parte per ora. Andiamo qua. Allora, qua ci serve Herbalist Camp. Stone Cutter. Qua ci abbiamo un po' di Amber. Questa non è male in realtà Andrei quasi a prendere questo Perché mi dà l'ember Quindi sì E ti vado a dare eh, Forse le rape perché eh, Le rape ce n'ho un bel po' Quindi sì vai Investighiamo se ho cambiato la risorsa Ti vado a dare le rape Mettiamo la velocità un pochino più alta. <coughs> Il 
problema è che adesso ho finito praticamente i cittadini Quindi andiamo a togliere uno che taglia Ora, siccome questa zona ormai è abbastanza sistemata Io andrei a vedere, spostare la struttura Così vi faccio un po' vedere anche questo Ok, andrei a tagliare di qua In modo tale che capiamo che ci sta qua in mezzo Adesso siamo al primo anno Ovviamente più il tempo avanti più il gioco diventa difficile Ora Abbiamo sbloccato un trading post Possiamo anche attivare delle eh, Delle rotte commerciali Come vedete io posso guadagnare eh, de delle, delle risorse Usandone delle altre Quindi posso iniziare a Treddare un po' di grano Per ricevere questa risorsa Che è molto buona Mi dà più uno di favore Quindi me la vado a prendere immediatamente Anche qui volendo potrei Però poi vado sotto col grano Per prendere un po' di stone Mi interessa poco per adesso E dovremmo anche fare mm, Qua di cosa c'è bisogno Questo c'è la priorità Perché mi serve Questo no, questo dopo Qui le risorse non ci sono Quindi le devo raccogliere Allora io farei questo uh, Andrei a impostare uno stone cutter camp Qui in modo tale che raccolgo anche queste risorse E facciamo una bella stradina Allora questa struttura la possiamo togliere dopo Tanto non mi serve a molto e, Ok quindi qua dobbiamo costruire allora, togliamo il grano, quindi facciamo soltanto i vegetali E andiamo a mettere i campi, le serre praticamente Ci dobbiamo mettere degli umani a lavorare Quindi per ora ci metto un umano solo Devo prenderti anche lui per adesso Ho bisogno di nuovi cittadini ragazzi Perché sennò qua non ce la faccio Per ora il cibo eh, c'è Non è il massimo ma c'è Mi servirebbe del cibo complesso Ma ci adattiamo Ora, vedete, con la tempesta le cose vanno leggermente in modo diverso. Bisogna di vedere che ci sta qua in mezzo e anche di qua, perché mi serve una risorsa per fare... Vedete, una tra queste tre. Eh, purtroppo non ce n'ho neanche una. Oh, finalmente! Abbiamo guadagnato un nuovo bonus, quindi 10 roots per minuto non mi dispiace. Renway adesso può essere distillata. Guadagnate 4 di cristalli per ogni 10. Con i cristalli io ci facevo... Mm, ci facevo i tools, se non sbaglio. Ci facevo i simple tools. Uh, sì. Facciamo così e costruiamo... Il rain collector. E adesso possiamo prendere nuovi cittadini Possiamo scegliere un lizard e due nani Oppure un umano e due nani Io scelgo un umano e due nani Perché mi servono più umani da mettere qua dentro Nella farm E ho adesso la possibilità di avere il mercato Quindi vedete posso scambiare Gli oggetti con eh, Del materiale Ok Quindi è abbastanza buona come, come, come merce di scambio Almeno servivano Vediamo un po' Mi serviva una, una Ember, vediamo se la posso comprare, ne posso comprare due. E poi mi serviva un Tool. Ok, e vediamo un po'. 9, 18, andiamo, magari diamo di un po' di legno, 27. Vediamo un po' se questo posso... 15. Ok. Ho fatto questo scam e adesso ho 10 di Ember, quindi questa l'ho terminata. Mi dà 5 box simple tool, 20 di grano, quindi la, la delivero. Dopodiché mi vado a prendere questa, ok? Qua ho i tool, quindi vado ad assegnarli il lavoratore. Tutte e due insieme. <coughs> e investigo. Vado a fare questa investigazione, dopodiché mi vado a sbloccare anche poi questa qui. Quindi guadagno 6 nuovi cittadini e già li preparo subito le case. Che comunque già ne ho prese di nuovi Quindi sono 1 2 3 e 4 Posso scegliere anche un nuovo blueprint Per ora a me questi scambi non mi servono più in questo momento Quindi possiamo tranquillamente procedere Allora questo lo posso anche spostare di 
qua a questo punto e qui posso fare la strada il problema vedete che ci mettono tanto perché giustamente non c'è un magazzino quindi forse anche uno storage sarebbe da costruire eh, per ora togliamo uno di loro così mi aiuta ah ok abbiamo trovato un po' di eh, piante solo che queste le raccogliamo con eh, un campo che attualmente non ho Ok, vediamo le nuove missioni. Oh, questa si può fare. E qui invece abbiamo 5 pack of building material. Vediamo che cosa ci propinano poi le strutture. Biscuit. Mm, ci devo pensare in questo. Questo ci devo pensare un attimo. Tanto terminiamo questa. Vedete, adesso sta raccogliendo le risorse. Eh, forse dal mercato dovevo prendere <coughs> Dovevo prendermi eh, La risorsa che mi serviva per produrre Produrre questi Perché non ne ho Qua abbiamo preso Ah altro terreno E dei funghi Con l'herbalist camp mm. Solo che ho bisogno Vediamo qua invece che mi dai Città e del cibo mm, Cittadini non mi servono per ora Qua invece ci abbiamo Scavenger Questo non è male Questo forse lo andiamo a fare Che comunque queste risorse mi servono E costruiamo anche la strada Ok vai quindi qua abbiamo terminato a questo punto direi di spostare ehm... Dovremmo spostare qua il campo In modo tale da tagliare questa zona Vai Dobbiamo fare le case assolutamente Allora qui abbiamo terminato Prendo prima loro Dopodiché mi vado a prendere questa allora, qui ci prendiamo... E vedete, qua posso fare questo. Vediamo qua che ci esce, avevamo detto... Eh, mannaggia, tocca sperare. Allora, allora, vediamo un pochino qua che cosa abbiamo a disposizione. Se ho una struttura che mi permette... Ok, sì, quindi questa la posso prendere, vi faccio vedere Perché devo fare 15 casse, va bene? E io le casse le faccio con questa struttura Eccola qui Quindi col makeshift post io faccio delle casse, quindi va bene Andiamo a vedere di qua che ci abbiamo Allora, qui dobbiamo scoprire eh, 5 glades, bella difficile Mentre 50, eh, 50 strade le possiamo fare molto più facilmente Già ne abbiamo 39, quindi... È una missione molto semplice da gestire Andiamo a vedere che ci possiamo fare Supplier o bakery? Uh, io andrei a prendere a questo punto il bakery E qua invece facciamo la birra Qua facciamo la birra Adesso dobbiamo scegliere se fare birra o vestiti Comunque ragazzi Questo è lo spirito del gioco Una volta diciamo che terminiamo questo... 5 di reputazione E ovviamente il, il, questo valore non salirà al massimo Noi avremo vinto la nostra run Guadagneremo quindi punti E insomma Andremo poi avanti con, con la partita Io spero che il video vi sia piaciuto Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Se il titolo vi piace, se non vi piace Se volete vedere una serie, se non la volete vedere Insomma datemi un po' un feedback su questo gioco E noi ci vediamo alla prossima puntata Ciao a tutti